హాయ్ వ్యూర్స్ డిసెంబర్ తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సోనియా గాంధీ గారి జన్మదినం ఇప్పుడు ఆమె జన్మదినం గురించి ఎందుకు ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మదినం కాదని మీరు అనుకోవచ్చు ఇక్కడే ఒక విషయం ఉన్నది పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై రెండు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మించిన రోజు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు డిసెంబర్ తొమ్మిది సోనియా గాంధీ గారు జన్మించిన రోజు ఈ రెండు డేట్స్ కూడా ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉన్నది లేదా ఆస్ట్రాలజీ పరంగా కానో లేదంటే సైంటిఫిక్ ఇన్సిడెంట్స్ పరంగా కానో వేరే ఇష్యూస్ గురించి కాదు కేవలం ఈ రెండు జన్మదినాలు కూడా ఆంధ్రులకి ఎస్ ఆంధ్రులకి అంటే శ్రీకులం విజయనగరం విశాఖపట్నం తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు కర్నూలు కడప అనంతపురం చిత్తూరు ఈ పదమూడు జిల్లాల వారికి ముఖ్యంగా రైతులకి అదేవిధంగా సమయకాంధ్ర వాసులకి ఒక పీడ కళను మిగిల్చి అనే చెప్పవచ్చు ఎందుకు అంటే ముందుగా డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదికి వెళ్దాం ఆ రోజు ఏంటి హైదరాబాద్లో నిమ్స్ హాస్పిటల్ మొత్తం జనం కిక్కిరిసి ఉన్నారు జై కేసీఆర్ కేసు నినాదాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు ఆ రోజే సోనియా గాంధీ చిదంబరం చేత ఒక ప్రకటన ఇప్పించింది ఏంటి అంటే కొద్ది రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ కావచ్చు తెలంగాణలో వెళ్ళి వెతున్నటువంటి నిరసనలు కావచ్చు వీటన్నిటిని కూడా మేము పరిణలకు తీసుకొని ఈ రోజు నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా మేము స్టెప్స్ తీసుకోబోతున్నాం ఒక ప్రకటన ఇవ్వటం జరిగింది నాడు ఉన్నటువంటి హోం మంత్రి చిదంబరం చేత దాంతో తెలంగాణలో ఒక్కసారిగా హర్షత్రగాలు వ్యక్తమైనాయి అయితే స్టెప్ మాత్రమే తీసుకున్నారు కానీ ఎక్కడ సరే వెనుకడుగు వేయవచ్చు అని చెప్పేసి జేఏసీ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అదేవిధంగా విద్యార్థులు ఉద్యోగులు వీరందరితో ఈ కమిటీ ఫామ్ చేసి ఇందులో సెక్రటరీ ఎవరు చైర్మన్ ఎవరు లేదంటే మీతో కన్వీనర్లు ఎవరు ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఈ చిన్న మొత్తం ఒక ఫామ్ అయిపోయి ఆ రోజు నుంచే తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా మరింత వేగాన్ని పెంచడం జరిగింది తెలంగాణ వాసు అదే టైంలో ఆ తర్వాత ఆంధ్రులు ముఖ్యంగా ఈ పదమూడు జిల్లాలు వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సంక్రాంతి పండగకి వెళ్ళినా వేరే వాటికి ఊళ్ళు వెళ్తే రాకుండా కూడా బస్సులన్నీ కూడా ఎక్కడెక్కడ ఆపటం కొన్ని చోట్ల లేనిపోయినటువంటి పదాలతో దుర్భాషలు ఆడుతుంది ఇవన్నీ చేసి ఎంతో ఇబ్బంది పెట్టారు కానీ ఈరోజు అంతా బాగానే ఉన్నారు దానికి చాలా సంతోషం కానీ ఆ రోజు ఏంటి ఉద్యమంలో భాగంగా మాకు తప్పలేదు రా భయ్ అని చెప్పేసి ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కూడా పాపం మిగతా వాళ్ళు చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఒక రకంగా మెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈరోజు చక్కగా కలిసి మెలిసి అంతా బాగున్నారు ఓకే అయితే ఆంధ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా పెట్టుబడులు కావచ్చు మిగతావి కావచ్చు అంతా హైదరాబాద్లో పెడతాం జరిగింది మీ ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా పెట్టారు నార్త్ ఇండియా కూడా పెట్టారు కానీ అయ్యో ఇక ఇది మనది కాదు అన్న భావన ఎక్కడన్నా ఉండిపోయింది వాళ్ళు కానీ ఆ తర్వాత ఎలా కలా కేసీఆర్ ఏం చేశాడంటే మీకు వచ్చిన ఇబ్బంది లేదు మీ కళ్ళు ముళ్ళు గుచ్చుకుంటే నేను ముని పంటితో నేను ఇలా తీస్తా మీ ఎవరికి ఏ ఇబ్బంది రాదని అని చెప్పటం కావచ్చు హైదరాబాద్ జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో కేటీఆర్ ఆంధ్రులకి రక్షగా నేను ఉంటానని చెప్పటం కావచ్చు ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదని చెప్పటం కావచ్చు ఎక్కడెక్కడ ఫుల్ సేఫ్గా సెక్యూర్గా ఉంచేశారు కానీ ఇప్పటికీ ఆంధ్రులకి డిసెంబర్ తొమ్మిది అంటే ఒక పీడ కలగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే కలిసి ఉందాము అన్న ఆశ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆ రోజే గండి కొడతం జరిగింది నాడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం అదేవిధంగా నాడు ఉన్నటువంటి సోనియా గాంధీ గారు ఎవరి చేత చెప్పించారు చిదంబరం గారి చేత ఇది డిసెంబర్ తొమ్మిది రెండు వేల తొమ్మిదికి సంబంధించి ఇది ఆమె బర్త్డే కానుగ్గా తెలంగాణ వారికి ఇచ్చిన మాట అన్న వీళ్ళు కూడా చాలామంది చెప్పుకుంటూనే వచ్చారు ఓకే ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వద్దాం డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇదేంటి అన్నప్పుడు ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా చోట్ల కేకులు కట్ చేస్తూ వైసీపీ వాళ్ళు మరికొన్ని చోట్ల ఏమంటూ ఉన్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి బర్త్డే కానుకగా ఉత్తరాంధ్ర వాసులకి విశాఖపట్నం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్గా ఇచ్చారు ఉత్తరాంధ్ర వాసులకి ఇచ్చేది ఏంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి కదా మరి అలాంటప్పుడు ఉత్తరాంధ్ర వాసులకి ఇచ్చేది ఏంటి అంటే వాళ్ళ కోసం ఇస్తున్న క్యాపిటల్ అది కాదు కదా సో ఈ లాజికే మిస్ అయిపోయారు దానివల్ల ఈరోజు ఎక్కడైతే రాజధానిని చెప్పారో అమరావతి ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు భూములు ఇచ్చిన రైతులు ఉన్నారో ఈ మా ప్రాంతమే రాజధాని కాకపోతే అని చెప్పేసి భూములు కొనుక్కొని ఉన్నారో వారంతా కూడా ఈరోజు కన్నీరు మున్నీరు అవుతూ ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి బర్త్డే కానుకేమో కానీ మా సవాళ్ళని మీరు త్వరలో చూస్తారు మా కన్నీటి మీద మీరు బర్త్డే చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఎంత దుర్మార్గం ఇది రాజధాని ఇదని చెప్పి క్యాపిటల్ ఇదని చెప్పి సెక్రటరియేట్ అసెంబ్లీ హైకోర్టు జస్టిస్ సిటీ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్ అదేవిధంగా మినిస్టర్ క్వార్టర్స్ సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్
ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల వాళ్ళని ఒప్పించి ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది రైతులని మభ్యపెట్టి ఈరోజు మీరు ఏం చేయబోతున్నారు ఇది తప్పు ఇప్పటికే మీ స్వార్థం కోసం భవన నిర్మాణ కార్మికులు కొంతమంది బలవటం జరిగింది ఇప్పటికీ ఉపాధి లేక చాలామంది వలసలు వెళ్ళిపోయారు మరలా కొత్తగా ఈ రకం చేయవద్దు మీ బాడ్డేలు మీకు నచ్చినవే మీరు చేసుకోండి అంతే తప్ప మీ బాడ్డేలకి ఏదో కానుక అన్నట్టుగా మీ జన్మదిన కానుక అన్నట్టుగా మా పొట్ట కొట్టొద్దు మాకు ఇచ్చిన మాట తప్పొద్దు గతంలో కూడా మీరు రాజధాని అమరావతి అని చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు కొత్తగా ఏంటి ఈ రకం చేస్తున్నారు ఇది తప్పు అని చెప్పేసి రాత్రి బబోల్లో వారి నిరసనను ఉద్దేశంలో చేస్తూనే ఉన్నారు అమరావతిలో మందడం కావచ్చు మరికొన్ని గ్రామాల్లో రోడ్ల మీదకి వచ్చి మరి సో అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ బర్త్డే కానుక అంటే ఏంటో తెలుసా నిజంగా మీ జన్మదిన కానుకగా ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ సంతోషాన్ని కలిగించే విధంగా మీ నిర్ణయం ఉండాలి మీ మాట ఉండాలి తప్ప ఏదో ఒక ప్రాంత వాసులకి సంతోషం కలిగించే విధంగా మీ మాట ఉండకూడదు అలా కనుక ఉన్నట్టు స్వార్థంతో మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం అవుతుంది అదేవిధంగా ఏదో ఒక ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వాడిగా మిమ్మల్ని అందరూ చూస్తారు తప్ప రాష్ట్రం మొత్తానికి చెందిన చెందిన వాడిగా మిమ్మల్ని చూడరు సార్ సో ఒక్కసారి అమరావతి ప్రాంత రైతుల యొక్క బాధ ఏంటో వినండి గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఏ విజన్తో అయితే కొన్ని స్టెప్స్ తీసుకున్నాడు అందులో ఏమి ప్రాపర్ ఏంటని వెళ్ళి మీరు ఆలోచించండి చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పటికీ చెప్తూనే ఉన్నారు ముప్పై మూడు వేల ఎకరాల్లో ఆ క్షణాలు ఎనిమిది వేల ఎకరాలు దాదాపు మిగులుతుంది అయ్యా జగన్మోహన్ రెడ్డి దాంతో ఎంచాక మీరు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కావచ్చు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా కొన్ని లక్షల కోట్లు మిగులుతాయి ప్రభుత్వానికి లేనిపోని విధంగా వెళ్ళి ఎక్కడో రాష్ట్రంలో మారుమూలటువంటి వైజాగ్ లో మీరు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ అంటే రాష్ట్రానికి తీరని నష్టం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు అటు రాయలసీమకైనా ఇటు ఉత్తరాంధ్రకైనా మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఏదైనా ఉందంటే అది ఈ అమరావతి రాజధాని ప్రాంతమే దయచేసి దీనిని మీ స్వార్థ రాజకీయ బుద్ధితో మార్చవద్దు ఇక్కడే అన్ని ఉండేలాగా చూడండి అంత మొత్తం ఉన్నారు రాజకీయ నాయకులు ఏంటి మిగతా వాళ్ళు ఏంటి అంతా అదే చెప్తున్నారు మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బర్త్డే కానుక అని చెప్పేసి మూడు రాజధానులు చెప్పేసి నిజంగానే ఈ అమరావతి ప్రాంత వాసులు కావచ్చు ఏపీలో ఉన్న మరికొంతమంది కావచ్చు పేడకలను మిగులుస్తారా లేదు అంటే ఆ పేడకల కాదు మంచి చేయబోదని చెప్పేసి అమరావతి రాజధానిగా ఉంచుతారు ఏంటో తెలియాల్సి ఉంది బట్ ఏది ఏమైనా సరే ఈ డిసెంబర్ నెలలో ఆంధ్రులకి రెండు పేడకలు అని చెప్పేసి ఈరోజు చాలా మంది అంటూ ఉన్నారు డిసెంబర్ తొమ్మిది నాడు తెలంగాణ రాష్ట్ర విభజన అన్నవేలో స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి మూడు రాజధానులు అని చెప్పేసి ఎక్కడైతే చీలికలు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రాంతాల వారిగా ఇది ఒకటి మరి పేడ కళలు కాకూడదు రెండు కూడా ఒకటి ఆల్రెడీ అయిపోయింది దాన్ని ఇప్పటికీ చాలా మంది తట్టుకోలేకపోతున్నారు ఇప్పటికే హైదరాబాద్ విషయంలో చాలా మంది బాధపడుతున్నారు ఆంధ్రులంతా కూడా కాబట్టి అది అప్రస్తుతం ఇంకా అది అయిపోయింది కానీ అమరావతి రాజధాని అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఖచ్చితంగా భావితరాల బాగు కోసం అని ఆలోచించి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆ వేళ ఆలోచిస్తున్నారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ 